ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம காஞ்சி நகர் சேனலுக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெஜிடபிள் பிரியாணி ரெசிபி தான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா லவங்கம் நாலஞ்சு ரெண்டு துண்டு பட்டை ரெண்டு துண்டு பிரிஞ்சு இலை கொஞ்சம் சோம்பு இது மூணையும் வறுத்து அரைச்சி ஒரு பொடியாக செய்வோம் அதை அப்புறம் பார்க்கலாம் அடுத்து தேவையான பொருட்கள் இஞ்சி பூண்டு விழுது மூணு பெரிய பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பச்சை பட்டன் உரிச்ச பட்டாணி மூணு பெரிய வெங்காயம் நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பெரிய வெங்காயத்தை மூணு பெரிய தக்காளி பழுத்த தக்காளி தயிர் ஒரு கப்பு என்ன தேவையான அளவு ஃப்ரெண்ட்ஸ் லவங்கம் பட்டை சோம்பு இது மூணையும் வந்து மீடியமாக ரொம்ப கருப்பாக வரக்கூட சிவக்க வறுத்து அரைச்ச பொடி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணிக்கு வந்து நல்லா வாசனை கொடுக்கும் நீங்கள் வெஜிடபிள் பிரியாணி செய்யும்போது இந்த பொடியை ஸ்ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக்கரை வச்சு நல்லா சூடானதும் எண்ணெய் சேர்க்கணும் நல்லா சூடானும் ச நல்லா பார்த்துட்டு நல்லா சூடானும் எண்ணெய் சேர்க்கணும் எண் நாங்கள் வந்து எண்ணெயும் நெய்யும் சேர்த்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி எண்ணெய் மட்டும் சேர்க்கலாம் என் நெய் நெய் சேர்த்து இன்னும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் பட்டம் லவங்கம் சோம்பு ரெண்டு பிரிஞ்சியில் சேர்த்துருக்கோம் அதை மொத்தமே சேர்த்து வதக்கலாம் பட்டை வந்து ரெண்டு துணி தான் சேர்த்துருக்கும் பிரிஞ்சியில் ரெண்டு சேர்த்தா போதும் ஏன்னா ரொம்ப சேர்த்தா வந்து கொஞ்சம் எங்கள் பிரிஞ்சியில் வாசனை அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வந்து பிரியாணி ஒரு டேஸ்ட் கம்மியாக இருக்க மாதிரி நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் நாங்கள் ரெண்டு கம்மியாக சேர்த்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்க்குறவங்க நிறையா சேர்த்துக்கலாம் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி அரை கிலோ அரிசி எடுத்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு டம்ளர் அரிசி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் சேர்க்க போகிறோம் இது நல்லா புரிஞ்சதும் வந்து ஆனியன் சேர்க்கலாம் வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சிவக்க வறுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா முறி வர மாதிரி அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா வதக்கணும்னு வச்சுக்கணும் நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெங்காயம் அதாவது நல்லா வந்து ப்ரௌனிஷ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கலாம் அப்புறம் வந்து ஒரு த வீட்லேயே நம்ம எப்படி தயிர் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பிரியாணி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கப் பால் வந்து முதல் நாள் பால் அதை எடுத்து வச்சுட்டு நல்லா மிதமான சூ சூடு இருக்கக்கூடாது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆறி போயிட்டுருக்கூடாது மிதமாக லைட்டாக வெது வெது லைட்டாக இருந்தால் போதும் அந்த மாதிரி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெமன் ஒரு அரை லெமன் அரை லெமனில் வந்து நாலஞ்சு சொட்டு லெமன் விட்டால் போதும் சேமிச்சு சார் விட்டால் போதும் இது விட்டுனே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துலேயே நல்லா புளிச்சு நல்லா இதாக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூடாக இருக்க பால் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணவே கூடாது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆறுன பால் அல்லது மீடமான லைட்டாக விதுதுன்னு இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஆனால் ஹாஃப் அவருக்கு முன்னாடியே செஞ்சு வச்சிடணும் ஒன் அவருக்கு முன்னாடி கூட செய்து வைக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தப்பு இல்லை தயிர் இல்லாத பட்சத்துக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆனால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்க்கலாம் நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது பார்த்தீங்கன்னா அரை கிலோ பிரியாணி இது கம்மி தான் நார்மலாக வந்து ஒரு கப் ர ரைஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முழு பூண்டு போடணும் நாங்கள் இன்றைக்கி ஒரு கப் ரைஸுக்கு ஒரு முழு பூண்டில் பாதி தான் சேர்த்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஒன்றரை பூண்டு மூணு கப் ரைஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை பூண்டு சேர்த்துருக்கோம் நீங்கள் நார்மலாக நல்லா டே நல்லா இன்னும் ரெண்டு ரிச்சாக வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா மூணு கப் ஒரு கப் ரை மூணு கப் ரைஸ் எடுத்திங்கன்னா மூணு கப் முழு பூண்டு சேர்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இஞ்சி பூண்டு நல்லா ஸ்டா ஸ்டார்டே ஆனதும் தக்காளி வந்து மூணு பழுத்த தக்காளி கட் பண்ணி வச்சதை போடுறோம் இன்றைக்கி தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு நல்லா ஷார்ட்டே பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா தக்காளி மசிகிற அளவுக்கு நல்லா ஷார்ட்டே பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்காக நம்ம இப்போ உப்பு சேர்க்குறோம் கொஞ்சம் நல்லா சீக்கிரமாக வதங்குவோம் தக்காளி அதுக்காக இ இஞ்சி அளவு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வேணால் சேர்க்கலாம் ஆனால் பூண்டு வந்து இந்த திட்டமான சேர்க்கணும் இஞ்சி வந்து ஒரு ஒரு மூணு கப் ரைஸுக்குனா ஒரு ஃபைவ் ருபீஸ் வாங்கினாலே போதும் இஞ்சி கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு தக்காளி நல்லா சால்ட் ஆனது உரிச்ச பச்சை பட்டாணி பச்சை பட்டாணி வந்து நாங்கள் ரெடிமேட் பட்டாணி வாங்க மாட்டோம் உரிச்ச பட்டாணி காய் இருந்தால் தான் வாங்குவோம் அதுவும் மீல் மேக்கர் கொஞ்சம் எடுத்துருந்தோம் ஒரு ஐம்பது கிராம் மீல் மேக்கர் சேர்த்துருக்கோம் அது வந்து
இந்த பொடி பவுடர் இந்த டர்மெரிக் பவுடர் தேவையான அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கோம் வீட்டு குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் அல்லது முக்கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் மிளகாத்தூள் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டரே மாறிடும் புதினா கொஞ்சம் அதை எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிச்சத்தை வந்து கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா ஷார்ட்டே பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் அடுப்பிக்கிற மாதிரி கலரும் கொஞ்சம் என்ன எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு என்ன சேர்த்துக்கலாம் நாங்கள் நல்லா ஆயிலியாக சாப்பிட்றது தான் என்ன சேர்த்துக்கலாம் சில பேர் கொஞ்சம் கன்சர்வேட்டிவாக இருப்பாங்க எண்ணெயில் கொஞ்சம் கொலஸ்ட்ரால் பேர்சன்ஸ்லாம் அவங்களாம் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க இப்போ மூணு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா கேட் ரைஸ் இதில் மூணு கப் எடுத்துருந்தால் மூணு கப் ரைஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் ரைஸுக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் அப்படி தான் வைப்போம் எப்போயுமே இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து தம் பிரியாணி செய்யலாம் நார்மலாக குக்கர் விசில் பிரியாணி தான் செய்கிறோம் பட் நான் நான் தம் பிரியாணி செய்கிறேன்னா அதுக்கு வந்து ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வைப்போம் ஒரு டம்ளர் ரைஸுக்கு டக்குனு டென் மினிட்ஸில் வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு நாள் செஞ்சு காமிக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த வீடியோ இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச தயிரை கொஞ்சம் ஊற்றா ரைஸ் போட்ட உடனே தயிர் ஊற்றலாம் நம்ம அப்போ தான் கொஞ்சம் புளிப்பு கொஞ்சம் சேர்த்த மாதிரியே இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டே ஊற்றி ஸ்டார்டே பண்ணுறோம் புளிப்பு கம்மியாக இருக்கும் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் டம்ளர் பாலில் சா தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கால் டம்ளர் மட்டும் பால் ஊற்றிட்டு தண்ணி ஃபுல்லாக சேர்த்துருக்கேன் அது ஒரு டம்ளர் ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி தேவையான அளவுக்கு ஊற்றிக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு டம்ளர் ரைஸ் எடுத்தோன்னா அந்த டம்ளரில் ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூணு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து நாலரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடைசியாக தேவையான புதினா கொத்தமல்லியும் கட் பண்ணி வச்சுருந்தது நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தது அதை போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடைசியாக எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா புதினா கொத்தமல்லி மேலே இருந்துச்சுன்னா அடியில் இருக்க சாதத்தில் அந்த டெக்ஸ்டர் அந்த வாசனை வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கிட்டு கடைசியாக வந்து லெமன் புளிஞ்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர் வந்து எடுத்த பிள்ளை லெமன் புளிவாங்க அந்த மாதிரியும் புளிக்கணும் ஆனால் வந்து வைக்கும் நம்ம வந்து விசில் மூடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் லெமன் புளிஞ்சிட்டு வச்சுட்டு மிச்சத்தை வந்து எடுத்த பிள்ளை லெமன் புளிஞ்சா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புளிப்பாகவும் காரமாகவும் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ விசில் போட்டுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூடி இப்போ விசில் வச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு விசில் வைங்க ரெண்டாவது விசில் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பிரியாணி ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் அனுப்பிக்கிறீங்க அப்போ தான் நாங்கள் போட்டோ வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண